ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้จะทดสอบการจัดการเทมเพลตนะครับเราวิดีโอ2วิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยบอกเรื่องทั้งการติดตั้งการสร้างบทความโมดูลอะไรต่างๆเรารู้กันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อปต่อมาเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องเทมเพลตกันเทมเพลตก็คือหน้าตานะครับอันสระสรวดของเว็บไซต์นะครับเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยนะเทมเพลตโหลดเทมเพลตอื่นมาก็ได้นะครับแต่ว่าที่ครูจะสอนขอสอนเทมเพลตนี้ไปก่อนเพราะว่ามันน่าจะสเสถียรที่สุดนะครับมาดูกันนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเรียนเรื่องอันดับแรกเลยคือการเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ครับเปลี่ยนโลโก้นะฮะต่อมานะครับมาดูตำแหน่งโมดูลเรารู้ได้ไงวิดีโอที่แล้วเรารู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นเป็น position 7หรือตำแหน่งที่7นะครับอ่าแล้ววันนี้จะยกตัวอย่างอะไรต่างๆเห็นได้มากมายนะครับติดตามดูก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้ามาที่ extension นะครับแล้วก็ template manager แล้วก็เห็นไหมครับมีที่มีดาวอยู่ข้างหลังแสดงว่าเรากำลังใช้อยู่นะครับเราใช้ template นี้เพื่อที่จะโชว์หน้าเว็บไซต์นะครับเห็นไหมส่วนแล้วเราใช้ template นี้ครับเราใช้ template นี้เพื่อด้านอยู่ด้านหลังเว็บไซต์เนี่ยพวกนี้คือเทมเพลตชื่อว่า b o o s t o c k นะครับใช้อันนี้นะครับคลิกไปเลยครับบิตสองอ่าอันนี้คือการจัดการเทมเพลตนะครับแล้วก็เข้ามาเห็นไหมครับเห็นคำว่าโลโก้ไหมครับโลโก้ก็คืออตัวนี้มันคือรูปภาพมันนะครับส่วนซ้ายไตเติลจุมล่านะครับนี่คือตรงนี้มันส่วน Open Source Content Management เนี่ยก็คือตรงนี้มันโอเคเคลียร์ไปเลยครับเพราะเรายังไม่ได้สร้างโลโก้มาเราเคลียร์ไปเลยแล้วเราสร้างตรงนี้มาเราก็เขียนชื่อเขียนอะไรลงไปอ่าจากนั้นตรงนี้เราก็เขียนเป็นอะไรดี Handsome Man นะครับหลอกคนหลอกมากไม่รู้เขียนถูกเปล่านะครับกดเซฟกดเซฟเลยแล้วก็รีเฟรชนี่มันก็จะเปลี่ยนไป handsome คือเขียนแมนอันนี้เองอลองกดรีเฟรชใหม่นี่จะได้แล้วนะครับต่อมาอันนี้คือการเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับง่ายดายมากการดูตำแหน่งของโมดูลรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนเจ็ดตรงไหนหกตรงไหนหนึ่งนะครับดูง่ายๆเลยนะครับเทมเพลตเมนเจอร์ตัวเดิมเลยครับเมื่อกี้เราคลิกที่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงตอนนี้เราจะคลิกที่เทมเพลตตัวนี้มีสองตัวให้เลือกมีคําว่าสไตล์กับเทมเพลตคลิกที่เทมเพลตนี้นะครับนี่แล้วมาตั้งค่านะครับออปชั่นตั้งค่าให้ Preview Module Position ให้เป็น Enable แล้วก็ Save and Close ไปเลยแล้วก็กดอันนี้มันมีคำว่า Preview แล้วเราก็กดคำว่า Preview ครับ b i t 20นะครับอันนี้คือเทมเพลตของเราหวังว่าจะจำกันได้นะครับ Preview เห็นไหมครับเราก็มาดูซิว่าอันไหนมันมันตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ Position 0ตำแหน่งที่0นะครับอันนี้ไม่บอกนะครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่1 0 1 2ครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่2นะอาจจะงงๆหน่อยเนี่ยเห็นเลข2ไหมนี่คือตำแหน่งที่2นะครับอันนี้ตำแหน่งที่12มันไม่ได้เรียงกันนะครับเราอย่าไปบางทีเราก็เดาเองไม่ได้แต่ครูรู้มาก่อนว่าอันนี้มันคือ1นะครูเลยบอกได้อันนี้เป็น0 1 2ไม่รู้3อยู่ไหนนะครับหา3ก่อนนี่ไง3เนี่ยมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเวลาเราอยากจะจัดการเราอยากจะเรียงโมดูลว่าตรงไหนเราก็ต้องมาดูที่ตําแหน่งมันตรงนี้นะครับครูจะเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับอย่าปิดถ้าปิดเราต้องเข้าใหม่หน้านี้ก็อันนี้ปิดไปได้อ่าคราวนี้เราลองมาลองย้ายคอนเทนต์ดูนะครับย้ายโมดูลเข้ามาที่โมดูลเมนเจอร์ครับเราจะย้ายดูก่อนนะครับจะย้ายอะไรเราจะย้ายอ่าเนี่ย
ทดสอบการสร้างการสร้างเมนูเนี่ยเราจะย้ายเมนูเนี้ยมาไว้ที่ position 6นะครับจะย้ายจาก7มา6นะครับย้ายอย่างไงดูนะครับเมื่อกี้ชื่อ,อชื่ออะไรนะมันชื่อทดสอบการสร้างเมนูนะครับชื่อทดสอบการสร้างเมนูเนี่ยนี่คือทดสอบการสร้างเมนูคลิกเข้าไปเลยครับเราจะย้ายมันตอนนี้เป็น position 7เราก็ย้ายไปเป็น6ไหนเนาะหกเนี่ยครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็กดรีเฟรชเนี่ยครับมันก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ละอ่านี่ดูยากคลิกที่วิวซ้ายเนี่ยจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ทดสอบการสร้างเมนูเห็นไหมครับบทความตรงเนี้ยไอ้ตรงกลางอะ่ะมันก็เลยบีบลงนิดหน่อยถ้าเราไม่อยากจะให้มันโชว์เราก็ผู้ใช้สามารถกด close info open info ได้นะครับเทมเพลตนี้มันก็ดีโอเคนะครับก็ต้องขอทําความเข้าใจด้วยนะครับว่าเทมเพลตแต่ละเทมเพลตเนี่ยไม่เหมือนกันนะตําแหน่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเทมเพลตบางเทมเพลตอันนี้อาจจะสิบสองก็ได้อันนี้อาจจะหนึ่งอันนี้อาจจะห้าแต่ไม่เหมือนกันแต่ละคนคนสร้างแต่ละคนเนี่ยทำมาไม่เหมือนกันนะครับนี่น่าจะเข้าใจนะครับว่าตําแหน่งโมดูลเนี่ยสามารถย้ายได้เห็นนะโมดูลนี่คือส่วนแสดงผลเหมือนที่ครูเคยพูดไว้แล้วนะครับเป็นการแสดงผลเราอยากจะเอาเราอยากจะย้ายอันไหนไปไหนได้หมดนะครับเอาลองดูเราจะย้ายอีกสักอันนึงย้ายจากย้ายอะไรเดียย้ายตอนนี้อยู่โพสิชันหนึ่งใช่ไหมครับเราจะย้ายเราจะย้ายย้ายย้ายอะไรดีย้ายคําว่าดิสไซส์หรือล็อกอินฟอร์มเอาล็อกอินฟอร์มแล้วกันย้ายล็อกอินฟอร์มมาไว้โพสิชันแปดนะครับอ่าลองดูล็อกอินฟอร์มหาไม่เจอนะครับเออเจอแล้วล็อกอินฟอร์มคลิกที่ล็อกอินฟอร์มแล้วก็ย้ายไปแปดมันอยู่เจ็ดก็ย้ายไปแปดถามว่าทำไมเอ๊ะเมื่อกี้มันก็เพิ่งอยู่เจ็ดเมื่อกี้ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดคือตรงเนี้ยคือตำแหน่งที่เจ็ดหมดเลยนะครับเนี่ยเจ็ดหมดเลยก็คือในหนึ่งตำแหน่งเนี่ยสามารถใส่อะไรเข้าไปได้เยอะมากนะครับตำแหน่งที่อย่างเช่นตำแหน่งเนี้ยก็สามารถใส่ลงไปได้อีกเข้าใจไหมครับก็คือหนึ่งตำแหน่งเนี่ยใส่ได้หลายโมดูลนั่นเองนะพูดง่ายๆเมื่อกี้มันเป็นโพสิชันเจ็ดนะครับเราก็ย้ายเป็นโพสิชันแปดแล้วก็เซฟแอนด์โคลสนี่เราก็ลองรีเฟซดูเนี่ยล็อกอินฟอร์มก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนนะครับโอเคงั้นก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้